மரம் கேட்டு வருகின்றேன் நிறைவா என் குரல் கேட்டு அருளாயோ தலைவா மரம் கேட்டு வருகின்றேன் நிறைவா என் குரல் கேட்டு அருளாயோ தலைவா சுவரை எல்லாம் என் பாசத்தால் தகர்கின்ற வரம் கேட்கின்றேன் புகை சூழ்ந்து இருள் வாழும் மனதில் எல்லாம் உன் பெய சொல்லி ஒளியேற்ற உனை கேட்கின்றேன் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் தந்தை ஆகிய கடவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் தூயாவியாரின் அருளும் அமைதியும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக ஆண்டவருக்குள் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளே தர்மியான நாளில் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி என்று சொன்னாலே நம்முடைய உள்ளங்களை கவ்வி கொள்ளுகிற இதயத்தை ஒரு விதமான நம்பிக்கை நிரப்பி நிற்கிற ஒரு நாள் இறந்த நம்பிக்கையாளர்கள் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து கடவுளுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துகிற அவர்கள் வழியாக கடவுள் நமக்கு செய்து கொடுத்த அத்துணை நன்மைகளுக்கும் நாம் நன்றி செலுத்துகிற ஒரு நாள் அவர்களை நன்றியோடு நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்காக மன்றாடுகிற நாள் அவர்கள் ஆண்டவரோடு இணைந்திருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுகிற ஒரு நாள் இந்த இறந்த நம்பிக்கையாளருடைய நினைவு நாள் இறந்தோர் நினைவு நாள் என்றெல்லாம் நாம் அழைக்கக்கூடிய ஒரு நாள் மிகவும் சிறப்பான நாளாக நம்முடைய கத்தோலிக்க திருவையில் கொண்டாடப்படுகிறது கல்லறை திருநாள் என்று அதை நாம் பாரம்பரியமாக கூட அழைப்பதுண்டு கல்லறைகளுக்கு திருவிழா தேவையில்லை என்பது நமக்கு தெரியும் கல்லறை என்கிற அடையாளம் என்பது அங்கே நம்பிக்கையாளர்கள் இறுதியாக ஐக்கியமான ஒரு இடத்தை அந்த இடத்திலிருந்து தான் அவர்கள் தங்களுடைய புதிய வாழ்க்கையை துவங்கினார்கள் விண்ணகத்தினுடைய பிறப்பை அவர்கள் துவங்கி இருக்கிறார்கள் என்று நாம் விசுவசிக்கிற ஒரு இடம் இந்த கல்லறை ஆகவே தான் கல்லறை என்கிற வார்த்தை ஏதோ ஒரு கடினமான ஒரு சொல்லாடலாகவோ அல்லது மன பாரத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல்லாடலாகவோ அல்லது ஒரு விவிலியம் சில வேலைகளை சுட்டி காட்டுகிற கல்லறையின் மனிதர்களைப் போல நாம் இருக்கிறோம் என்பதற்காகவோ அல்ல மாறாக அது ஒரு விண்ணகத்தினுடைய பிறப்பின் அதிசயமான இடமாக நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று திவ்யமான இந்த திருவை நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த நாளில் இந்த திருப்பலியில் நமக்காக ஏதோ விதங்களில் எல்லாம் உதவி செய்து வாழ்ந்து மறித்து விண்ணக பிறப்படைந்திருக்கிற அத்துணை நல்ல உள்ளங்களையும் இந்த திருப்பலியிலே நாம் நினைவு கூறுவோம் ஆண்டவர் தாமே அவர்களுக்குரிய பரிசை கொடுப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதோ இந்த நல்ல திருப்பலியில் நீங்கள் பக்தியோடு ஒப்பு கொடுக்கும் இந்த திருப்பலியில் இறைவன் அந்த பேரு பாக்கியத்தை அந்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு இறைவன் கொடுக்க இருக்கிறார் இதோ நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் செபிக்கிறோம் அநேகர் இறந்தவர்களுக்காக செபிக்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க அவருடைய பெயர்களை எல்லாம் நம்ம பதிவிட்டிருக்கிறோம் பெயர்களை பதிவிட்டால் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது நம்முடைய உள்ளத்தில் நினைத்து சிந்தித்தால் போதும் பெயர்கள் கூட விடப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் நம்பிக்கையோடு கூட ஜபிக்கிற ஜபத்தின் வழியாக கிடைக்கிற அந்த செய்தியை ஒரு நாள் அவர் விட்டுவிட மாட்டார் ஆகவே நாம் நம்பிக்கையோடு இந்த திருப்பலியில் இணைந்து மன்றாடுவோம் குற்றங்கள் குறைகளுக்காக நாம் மனம் அருந்தி மன்னிப்ப வேண்டுவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் ஏன் பாவமே ஏன் பாவமே ஏன் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கனியான புனித மரியாதையும் வான தூதர் புனித அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் 
எல்லாம் வல்ல இறைவன் அமைதி இறக்க வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நெல்லை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக ஆமேன் மன்றாடுவமாக இரக்கம் நிறைந்த ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டுக்களை கனிவுடன் கேட்டருளவும் வேண்டுகின்றோம் அதனால் உமது திருமகன் இறந்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் எனும் எங்கள் நம்பிக்கை எழுச்சி உருவது போல உம் அடியார்களும் உயிர்த்தெழுவார்கள் என காத்திருக்கும் எங்களது எதிர்நோக்கும் உறுதி பெறுவதாக உமோடு துயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் எரிபலி போல் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார் சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் மூன்று இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஒன்பது முடிய நீதிமான்களின் ஆன்மாக்கள் கடவுளின் கையில் உள்ளன கடுந்தொல்லை எதுவும் அவர்களை தீண்டாது அறிவிலிகளின் கண்களில் இறந்தவர்களைப் போல் அவர்கள் தோன்றினார்கள் நீதிமான்களின் பிரிவு பெரும் துன்பமாக கருதப்பட்டது அவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து சென்றது பேரழிவாக கருதப்பட்டது அவர்களோ அமைதியாக இலைப்பாருகிறார்கள் மனிதர் பார்வையில் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டாலும் இரவாமையில் அவர்கள் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டுள்ளார்கள் சிறிதளவு அவர்கள் கண்டித்து திருத்தப்பட்ட பின் பேரளவு கைமாறு பெறுவார்கள் கடவுள் அவர்களை சோதித்தறிந்த பின் அவர்களை தமக்கு தகுதி உள்ளவர்கள் என்று கண்டார் பொன்னை உலையிலிட்டு புடமிடுவது போல் அவர் அவர்களை புடமிட்டார் எரிபலி போல் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார் கடவுள் அவர்களை சந்திக்க வரும்போது அவர்கள் ஒளி வீசுவார்கள் அரித்தால் நடுவே தீப்பொறி போல பறந்து சுடர் விடுவார்கள் நாடுகளுக்கு தீர்ப்பு வழங்குவார்கள் மக்கள் மீது ஆட்சி செலுத்துவார்கள் ஆண்டவரோ அவர்கள் மீது என்றென்றும் அரசாழ்வார் அவரை நம்புவோர் உண்மையை அறிந்து கொள்வர் அன்பில் நம்பிக்கை கொள்வோர் அவரோடு நிலைத்திருப்பர் அருளும் இரக்கமும் அவர் தேர்ந்து கொண்டோர் மீது இருக்கும் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி
புது வாழ்வு பெற்றவர்களாய் வாழ்வோமாக திருத்தூதர் பவுல் ரோமேற்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஆறு இறை திரு வசனங்கள் மூன்றிலிருந்து ஒன்பது முடிய சகோதரர் சகோதரிகளே திருமொழுக்கினால் கிறிஸ்து இயேசுவோடு இணைந்திருக்கும் நாம் அனைவரும் அவருடைய சாவிலும் அவரோடு இணைந்திருக்கிறோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா இறந்த கிறிஸ்துவை மாட்சிமிகு தந்தை உயிர்த்தழற் செய்தார் அவ்வாறு நாமும் புது வாழ்வு பெற்றவர்களாய் வாழும்படி திருமொழுக்கின் வழியாய் அவரோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டோம் அவர் இறந்தது போலவே நாமும் அவரோடு ஒன்றித்து இருந்தோமெனில் அவர் உயிர்த்தெழுந்தது போலவே நாமும் அவரோடு ஒன்றித்து உயிர்த்தெழுவோம் நாம் இனிமேல் பாவத்துக்கு அடிமைகளாய் இராதபடி நம்முடைய பழைய மனித இயல்பு அவரோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறு பாவத்துக்கு உட்பட்டிருந்த நம் இயல்பு அழிந்து போகும் இது நமக்கு தெரியும் ஏனெனில் இறந்தோர் பாவத்து நின்று விடுதலை பெற்றுவிட்டனர் அன்றோ கிறிஸ்துவோடு நாம் இறந்தோமாயின் அவரோடு வாழ்வோம் என்பதே நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை இறந்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட கிறிஸ்து இனிமேல் இறக்க மாட்டார் இனி அவர் சாவின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டவர் அல்ல என நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி
இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்கிறார் ஆண்டவர் அல்லே லூயா 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 அல்லே ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக யோவான் எழுதிய தூயன செய்தியிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே அதிகாரம் ஆறு இறை வார்த்தைகள் முப்பத்தி ஏழு முதல் நாற்பது வரை இயேசு மக்கள் கூட்டத்தை நோக்கி கூறியது தந்தை என்னிடம் ஒப்படைக்கும் அனைவரும் என்னிடம் வந்து சேருவர் என்னிடம் வருபவரை நான் புறம்பே தள்ளிவிடவே மாட்டேன் ஏனெனில் என் சொந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்ற அல்ல என்னை அனுப்பியவரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றவே நான் விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் அவர் என்னிடம் ஒப்படைக்கும் எவரையும் நான் அழிய விடாமல் இறுதி நாளில் அனைவரையும் உயிர்த்தெழச் செய்ய வேண்டும் இதுவே என்னை அனுப்பியவரின் திருவுளம் மகனை கண்டு அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் அனைவரும் நிலை வாழ்வு பெற வேண்டும் என்பதே என் தந்தையின் திருவுளம் நானும் இறுதி நாளில் அவர்களை உயிர்த்தெழச் செய்வேன் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் ஆண்டவருக்குள் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளே உங்களை மீண்டுமாய் இந்த அருமையான நாளில் ஆண்டவருடைய இறை பிரசன்னம் நிறைந்திருக்கிற இந்த வேளையில் இந்த திருத்தல ஆலயத்திலிருந்து உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அநேகர் மகிழ்ச்சியோடு கூட உங்களுடைய நல்ல எண்ணங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறீங்க சிலர் எங்களுக்கு வழிபாட்டில் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஃபாதர் என்று சொல்லி நீங்கள் எங்களை நெறிப்படுத்துகிறீங்க உங்களுடைய எண்ணங்களை எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களை நீங்கள் வகைப்படுத்துகிறீங்க உங்களுக்கு மிக்க நன்றி செலுத்தி கொள்கிறோம் நீங்கள் ஏனோதானோ என்று பார்ப்பவர்கள் அல்ல மாறாக ஆண்டவருடைய காரியத்திலே அக்கறையோடு இருப்பவர்கள் என்பதை நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீங்க அநேகம் பேர் உங்களுடைய வெறும் வார்த்தையை மட்டுமல்ல கரத்தை அங்கிருந்து நீட்டி எங்களை பலப்படுத்துகிறீங்க உங்களுடைய காணிக்கைகளாலும் பொருள் உதவியாலும் நல்ல வார்த்தைகளாலும் செபங்களாலும் அனைவருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம் முடிஞ்சவங்க கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்கிறாங்க அங்கேருந்து ஓடி வந்து எங்களை பார்க்க வரீங்க மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அன்றைக்கு பாண்டிச்சேரியிலேருந்து இரண்டு குடும்பம் வந்துட்டாங்க பெங்களூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்துட்டாங்க அப்புறம் இன்றைக்கு கடலூர்லேருந்து ஒரு குடும்பம் வந்துட்டு போகிறாங்க பாருங்கள் இப்படி நிறைய பேர் நிறைய பேர் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய இல்லத்தை நோக்கி வருவது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது இந்த நாளில் நம்மெல்லாம் பாருங்கள் இப்படிலாம் இணைஞ்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் நம்மெல்லாம் யாருன்னே தெரியாது நம்மெல்லாம் யாருன்னே தெரியாது நம்ம ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு நாட்டில் இப்படிலாம் இருக்கிறோம் பட் நம்ம எல்லாரையும் இணைக்கிறது நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருத்தர் தான் இன்றைக்கி கிறிஸ்தவர்கள் இறந்து போனவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதில்ல விண்ணக பிறப்பெடுத்தவர்கள் அப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம் விண்ணக பிறப்பை பெற்றவர்கள் அப்படி போனவங்கள்லாம் அப்படி விண்ணக பிறப்பெடுத்து நம்மளோட்டு போயிட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஆவலாக இருக்கணும்னு தாய் திருச்ச போய் விரும்புது இன்றைக்கி பல எண்ணங்கள் அதாவது வாழ்க்கை முறையாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது நம்பிக்கை வாழ்க்கையாக மாறுது நம்மளுடைய எது எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ அது என்னுடைய நம்பிக்கை வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட அந்த நம்பிக்கை வாழ்க்கையில் வந்து கிறிஸ்துவை சார்ந்த ஒரு நம்பிக்கை வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்க ஏராளமான பேர் இருக்கிறாங்க அதுலேயும் இந்த மாதிரி இந்த கத்தோலிக்க திருவையினுடைய படிப்பினையின்படி வாழக்கூடியவங்க அநேகர் நம்ம இருக்கிறோம் அதில் ஒரு சில சலனங்கள் இந்த கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லோருமே ஒரே மனநிலையோடு இருப்பதில்லை கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறவங்க அதில் வேறுபடுறாங்க அந்த கிறிஸ்துவை புரிந்து கொள்வதில் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது அந்த வேறுபாடுகளில் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு இந்த இறந்தவர்களை குறித்து நம்ம சிந்திக்கிற நினைத்து பார்க்கிற ஒரு வேறுபாடு 
கத்தோலிக்க திருவவை இறந்தவர்களுக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு அட இடத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு அடையாளப்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறது கத்தோலிக்க திருச்சபை வந்து இன்றைய நாள் மட்டும் அடையாளப்படுத்தி ரவுண்டு பண்ணி இதை மட்டும் கொண்டாடுங்க அப்படின்னு சொல்லலை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புனிதரை நம்ம நினைத்து பார்க்குறோம் நீங்கள் வழிபாட்டினுடைய முறைமையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புனிதர் புனிதர் யார் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் ஆல் சயின்ஸ் டேயில் நம்மளை போல் வாழ்ந்து ஆண்டவருக்காக இறந்தவங்க தான் புனிதர்கள் இப்போ அவங்கள நம்ம நினச்சி பார்த்துட்டோம் ஹைலைட்டட் பீப்புள் அவங்கெல்லாம் இப்போ ஹைலைட் இல்லாமல் ஆண்டவரோடு இணைஞ்சு வாழ்ந்து போராடி நம்மளுக்காக வாழ்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா குடும்பத்தில் திரும்பி பார்த்தோம்னா தெரியும் பாட்டெல்லாம் பாடுறோம் கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்கிறேன் கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன் நன்றி சொல்கிறேன் நான் நன்றி சொல்கிறேன் எதுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் கடவுள் நன்மை செய்தார் எப்படி செய்தார் அவர் மேலேருந்து துபுக்கடின்னு குதிச்சாரா இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் ஏ கடவுளை நேரடியாக நம்ம அப்படி பார்க்கறதில்ல அவர் யார் வழியாகவோ நமக்கு வெளிப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறார் நமக்கு சின்ன குழந்தையாக நம்ம பிறந்ததில் இந்த தாய் தந்தை வழியாக வெளிப்பட ஆரம்பித்த கடவுள் இன்றைக்கு பலர் வழியாக வெளிப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறார் எத்தனை பேர் நம்மளை மன்னிச்சிருப்பாங்க எத்தனை பேர் நமக்கு இது உழும்போது கை கொடுத்துருப்பாங்க யாருன்னே தெரியாது கொடுத்துருப்பாங்க இத்தனை ஆசிரியர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடந்து வந்திருக்கிறாங்க எத்தனை பணியாளர்கள் எத்தனை நண்பர்கள் பாருங்கள் அப்போ அவங்கள எத்தனை பேர் நம்மளோடு இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தை கடந்து போயிட்டாங்க அப்போது நம்ம எத் எல்லோராலும் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் வாழ்க்கையில் ஒரு நன்றி உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்கணும்னு இந்த திருவை நமக்கு ஒரு அழைப்பு விடுக்குது நன்றி உள்ள பிள்ளையார் அப்போ கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்த்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எதுக்கு அவர் யார் வழியாக செயல்பட்டார் மூதாதையர் மூதாதையர்னு பைபிளில் ஆபரகா மோசே ஈசாக்கு யாக்கோப் இப்படி கூப்பிட்றோமே ஏன் இவங்களெல்லாம் நம்ம கூப்பிட்றோம் இவங்களை கூப்பிட தேவை இல்லையே இவங்களுக்கு அப்புறம் கடவுள் கடவுள் கடவுள்னு நம்ம பேசலாமே பாருங்கள் எந்த கிறிஸ்துவை விலியத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற எந்த நபராக இருந்தாலும் அவங்க என்ன செய்வாங்க மூதாதையர்களை டச் பண்ணாமல் நம்மளால் பேச முடியாது அதே போல தான் இன்னைக்கு தாய் திருவை நம் தனிப்பட்ட விதமாக திரும்பி பார்க்குற போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம தொட்டு வளர்ந்த சில அடையாளங்கள் நம்மை உயர்த்தின அடையாளங்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் நீ நினச்சி பாரு அவங்க இறந்தவர்கள் என்கிற அந்த ஒரு அடையாளத்திற்குள்ளே வந்துட்டாங்கன்றதுனால தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டு இறந்தவர்களை திரும்பி பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அது அர்த்தமற்ற ஒரு செயலாக மாறிடும் அவங்க இறந்தவங்க எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறாங்க நாமளும் அந்த நிலைக்குள்ளே போக போகிறோம் அப்போ நம்ம எப் அந்த அதை குறித்த புரிதல் இன்றைக்கி இறந்தவர்களை குறித்து நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்னொரு பக்கம் அவர்கள் செய்த நன்மைத்தனங்களை நம்ம உள்வாங்குகிறோம் நாமும் அவர்களைப் போல் இருக்கணும்னு நம்ம முயற்சிக்கிறோம் இன்னொன்று நானும் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் மாறப்போகிறேன் அப்போ எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்க எனக்கு என்ன கொடுக்க போகிறாங்க என்னை ஒரு நாள் நினச்சி பார்த்து எனக்காக ஜெபிக்கணும் அவங்க அதை தான் நம்ம எதிர்பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த ஆத்துமாக்களுக்காக நம்ம இன்றைக்கி சிறப்பாக ஜெபிக்கிற நாள் மட்டுமல்ல இவ்வளவு எண்ணங்களையும் நம்ம கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு நாள் பாருங்கள் பைபிளில் இறப்பை குறித்து ஒரு சில அடையாளங்கள் இருக்குது தொடக்க நூல் பதினைந்து பதினைந்தில் நீ மிகவும் முதிர்ந்த வயதில் அமைதியாக உன் மூதாதையரிடம் சென்ற பின் நல் அடக்கம் செய்யப்படுவாய் அப்படின்னு வருது நல் அடக்கம் நல் அடக்கம்னா என்ன ஏ நம்ம பார்க்கணும் தோபித்து நாலு மூணில் அவர் சொல்கிறாரு தோபித்து தன் மகன் தோபியாவை அழைக்க அவரும் அவர் தந்தையிடம் வந்தார் மகனுக்கு தந்தை பின்வருமாறு அறிவுரை வழங்கினார் என்னை நல்லடக்கம் செய் தாயை மதித்து நட அப்படி சொல்கிறார் முதல் வார்த்தை என்ன சொல்கிறார் நல்ல அடக்கம் செய் தோபித்து பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டுலையும் பார்க்குறோம் நீரும் சாராவும் அன்றாடிய போது நான் தான் உங்கள் வேண்டுதல்களை எடுத்து சென்று ஆண்டவரின் மாட்சிமிகு திருமுன் ஒப்படைத்தேன் இது ராஃபேல் அதிதூதர் சொல்கிறதா வருது இந்த வார்த்தை இறந்தோரை நீர் புதைத்து வந்தபோதும் நான் அவ்வாறே செய்தேன் நீ இறந்தோரை புதைக்கிறப்போ நீ அதை செய்யும் போது நான் அப்படி தான் ஆண்டவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வந்தேன் பாருங்கள் தோபித்து பன்னிரெண்டு பதிமூன்றில் சொல்லுது நீர் உணவு அருந்துவதை விட்டு எழுந்து வெளியே சென்று இறந்தோரை அடக்கம் செய்ய தயங்காத போது நானே உமை சோதிக்க அனுப்பப்பட்டேன் பாருங்கள் அவர் எவ்வளோ பெரிய வேலையை செய்திருக்கிறார் அதனால் அவர் தோபித்த கடவுள் இறக்கத்தோடு தொட்டார் அப்படின்னா அதுக்கு அவர் செய்த அந்த காரியம் இறந்தோரை நல்லடக்கம் செய்வது அதைத்தான் தாய் திருவையில் மிக அழகாக நமக்கு வழிபாட்டு முறைமைகளோடு தான் நம்ம இந்த இறந்தோரை வந்து நல்லடக்கம் செய்கிறோம் அதுக்கு பேர் தான் நல்லடக்கம் சில பேரெல்லாம் அதை நல்லடக்கம்லாம் செய்கிறது இல்லை நல்லடக்கம்னா என்ன பெரிய சீக்கிரம் தூக்கி அள்ளி போட்டுட்டு போகலாம் ஒரு இடத்துல 
இறந்தார் ஒருத்தவர் இறந்துட்டார் அடுத்த நாள் தான் அவருக்கு அடக்கம் அடுத்த நாள் அடக்கம் செய்கிறாங்க அதிலிருந்து அதுக்கு அடுத்த நாள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க துக்க நிவர்த்தி வச்சுருக்காங்க எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா கேட்டால் மூணாவது நாளாம் இறந்ததுலேருந்து மூன்றாவது நாள் துக்க நிவர்த்தி பாருங்கள் நாற்பது நாள் கணக்கெலாம் கிடையாது இறந்தது அடுத்த நாள் தான் அடக்கம் செய்கிறாங்க அடக்கம் செய்து அதுக்கு அடுத்த நாள் கறி உணவு உட்கொண்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க துக்கத்தை நிவர்த்தி செய்கிறாங்க அழுது கொண்டே அவங்க என்ன செய்கிறாங்க துக்கத்தெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணு ஏன் கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்தால் தான் என்ன நமக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் இப்படியும் சில மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்கிறத பார்க்குற போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏன் உறவுகளை கொண்டு போய் உடனே கல்லறையில் கொண்டு போ வச்சுட்டு நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் நினைக்கிறவங்க எத்தனை பேர் நம்மகிட்ட இருக்கும் ஏன் நம்ம அப்பா நம்ம அம்மா கொஞ்ச நேரம் வீட்டில் இருக்கட்டுமே பாடி இருக்கட்டுமே நம்ம அவங்களோட பேசணும் ஃபாரினில் நான் போயிருந்தப்போ அது பாடி அவங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் வர வரைக்கும் அவங்க ஒரு வாரம் கூட சில நேரத்தில் வச்சுருக்குறாங்க நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தாலும் அது ஒரு சில நேரத்தில் அதை நான் பாராட்டுகிறேன் ஏன்னா அந்த இறந்தவர் உடனே தூக்கி கொண்டு போய் டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உட்காந்துக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த மன சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்றவாறு கா இது மாறுகிறது அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் அந்த மனநிலையை தான் நான் இப்போ கேள்வி கேட்குறோம் எந்த மனநிலையில் இந்த காரியத்தை நம்ம செய்கிறோம் தூக்கி கொண்டு போய் சீக்கிரம் போட்டுட்டு வந்துட்டால் நமக்கு நிம்மதி வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிட்டோம் அப்படியா இல்லை அதனால் இன்றைக்கி இந்த இறப்பை குறித்து நம்ம சிந்திக்கிற போது இறப்பு என்பது ஒரு ஆசீர்வாதம் அடிக்கடி நாங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறது அது தான் சில பேர் பேசும்போது நான் சத்துருவேன்னு சொல்லிவிட்டா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க ஆ அப்படிலாம் பேசாதீங்க இப்படியாம் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை சாடுவாங்க திட்டுவாங்க அன்பாக கடிந்து கொள்வாங்க எதுக்குன்னா அந்த சாவை பற்றி பேசக்கூடாது அந்த மனநிலை நமக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற மனநிலை இறப்பு என்பது அது வேண்டாத காரியம் அது கூடாத காரியம் ஏசு எத்தனை முறை இறப்பை பற்றி பேசினார் சீடர்கள் அப்படி தான் ம் அப்படிலாம் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ ஆனால் இந்த இறப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இறப்பு இன்றைக்கி நினை கல்லறை திருநாளுமோ இறந்தவர்களை நினைத்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது ஏன் நினைத்து பார்க்கணும் பைபிளில் தெசலோனிக்கு எழுதப்பட்ட முதல் திருமுகம் நாலாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க இறந்தவர்களை நாம் முந்தி போயிட மாட்டோம் சில பேர் நினைக்கிறாங்க ஏன் இறந்தவர்களை போய் நம்ம நினச்சி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அடிப்படை சிந்தனையை நம்ம டச் பண்ணுறோம் இங்கே சகோதர சகோதரிகளை இறந்தோரை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் என நாங்கள் விரும்புகிறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஆழமாக சொல்லிட்டார் பவுலடியார் இறந்தோரை பற்றி நீ அறிந்திருக்கணும் எனக்கு தாத்தாவை எனக்கு தாத்தாவுக்கு தாத்தாவை எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் அறிஞ்சிருக்கணும் எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுப்பாங்க எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு சில பேர் தாத்தா பாட்டியை பார்த்துருக்க மாட்டிங்க ஆனால் நீ தெரிஞ்சிருக்கணும் இறந்தவர்களை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் என நாங்கள் விரும்புகிறோம் எதிர்நோக்கு இல்லாத மற்றவர்களை போல் யார் எதிர்நோக்கு இல்லாதவங்க ஏன் இறந்தவங்களை பற்றி நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் அவங்களுக்கு ஏன் என்ன இல்லை இறந்தவர்களை பற்றி கவலைப்படாதவர்களுக்கு எதிர்நோக்கு என்கிற வார்த்தை இல்லை நான் இறந்தவர்களை பற்றி நினைக்க சொல்லுகிறேன் அப்படின்னா பைபிள் சொல்லுது வேதம் சொல்லுது நம்முடைய விவிலியம் சொல்லுது பவுலடியார் சொல்கிறாரு அப்போ பவுலடியார் எந்த எதிர்நோக்கி காத்திருந்தார் இறந்தவர்கள் இறந்து போயிடலப்பா அவங்க இருக்கிறாங்க அதனால தான் மறுவாழ்வை குறித்து பரிசெயர்கள் சதி செய்யருக்கும் உயிர் தெழுதலை குறித்து போராட்டம் வந்தபோது பவுலடியார் எந்த பக்கம் நின்று பேசுகிறார் உயிர் தெழுதலின் பக்கமாக இருந்து பேசுகிறார் அவர் சொல்கிறார் பாருங்க எதிர்நோக்கு இல்லாத மற்றவர்களைப் போல நீங்களும் துயருறக்கூடாது ஏசு இறந்து உயிர் தெழுந்தார் என நாம் நம்புகிறோம் அப்படியானால் இயேசுவோடு இணைந்த நிலையில் இறந்தோரை கடவுள் அவருடன் அழைத்து வருவார் அதுதான் யோவான் பதினைந்து நான்கில் ஆண்டவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு கனி திராட்சை செடியோடு இணைந்திருந்தாலும் அன்றி கொடி அது கிளை வந்து திராட்சை செடியோடு இணைந்திருந்தாலும் அன்றி கணிதர இயலாது அப்போ நான் தான் செடியாக இருக்கிறேன் என்னோட இணைந்துரு கொடிகளாக இருக்கிற நீங்கள் இணைந்துருங்க அப்போ யார் ஒருத்தர் இந்த உலகத்தில் ஒரு நம்பிக்கையோடு இணைஞ்சு போகிறாங்களோ அவங்க ஆண்டவரோடு இணைஞ்சிருக்கிறாங்க துன்பமாக துயரமாக பாவமாக கவலைப்படாத ஆண்டவரோடு இணைஞ்சிரு ஆண்டவரோடு நம்பியிரு பாருங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவது இதுவே ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் நானாக சொல்லலை அப்படின்னு பவுலடியார் அதில் அடி கோட்டிட்டு காட்டுறாரு நான் சொல்கிறேன்னு நீ நினச்சிக்காத ஆண்டவர் வரும் வரை உயிரோடு எஞ்சியிருக்கும் நாம் ஆண்டவர் வரும்போது கொஞ்சம் பேர் எஞ்சியிருப்பாங்க அவர்கள் இறந்தவரை முந்திவிட மாட்டோம் அவர்கள் இறந்தோரை முந்திவிட மாட்டோம் நாம் அதனால் நான் இன்றைக்கி சாவறேன் அப்படின்னா ஆல்
நாமளும் அங்கே போய் அங்கே போய் லைனில் நிற்க போகிறோம் பாருங்கள் மீட்பு அப்படிங்கிற இயேசு சாமியினுடைய இரண்டாம் வருகை என்பது ஒரு நாள் நடக்க போகிறது அப்போ தான் நம்ம எல்லாருமே ஆண்டவர் வாக்களித்து அந்த ஒரு நிலைக்குள்ளே போக போகிறோம் அது வரைக்கும் மோட்சம் என்கிற ஒரு இடம் உண்டு மோட்சம் என்பது டார்கெட்டு கிடையாது மோட்சம் என்பது ஃபைனல் என்று கிடையாது நம்ம ஒரு வார்த்தையை இப்போ வச்சுருக்குறோம் இப்போ நம்ம இறந்தவங்க நல்லா வாழ்ந்தவங்கெல்லாம் மோட்சத்தில் போய் இருக்கிறாங்க மோட்சம் என்பது எது ஆல்ரெடி கேரண்டிடு நீங்கள்லாம் பாஸ் ஆகிட்டீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இடம் இந்த மோட்சத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னா நாமளும் இப்போ இறந்தோனையும் மோட்சத்தில் போய் உட்கார போகிறோம் சரி மோட்சத்துக்கு போக நமக்கு சரியில்லைன்னா கொஞ்சம் ப்ரீ ப்யூரிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் ப நம்ம இந்த பர்கட்ரியில் போய் கொஞ்சம் ப்யூரிஃபை பண்ணிவிட்டு திருப்பி அங்கே தான் போக போகிறோம் இப்போ நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து இருக்கிறோம் அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு நீ நீ லேட்டாக போகிறதுனால நீ ஆல்ரெடி இறந்தவங்கள முந்திட்டு போயிட முடியாது நீ அங்கே தான் போய் நிற்க போகிற அப்போனா என்ன அர்த்தம் ஆல்ரெடி அவங்க அங்கே நிற்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க தெர் இஸ் அ பிளேஸ் டெஸ்டின் அதில் அவங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்போ கட்டளை பிறக்க தலைமைவான தூதரின் குரல் ஒழிக்க கடவுளுடைய எக்கால முழங்க ஆண்டவர் வாணி நின்று இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்து மீது நம்பிக்கை கொண்ட நிலையில் இறந்தவர்கள் முதலில் உயிர்த்தெழுவார்கள் எல்லாரும் மீண்டும் நம்ம உயிர்த்தெழக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் அப்போ உயிர்த்தெழுதல் என்பது வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாய் நடக்க போகிறது பின்னர் உயிரோடு எஞ்சியிருக்கும் நாம் அவர்களோடு மேகங்களில் எடுத்து கொண்டு போகப்பட்டு வான்வெளியில் ஆண்டவரை எதிர்கொள்ள செல்வோம் அப்போ தான் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அந்த வருகையின் போது ஆண்டவரை எதிர்கொள்ள போகிறோம் இவ்வாறு எப்போதும் நாம் ஆண்டவரோடு இருப்போம் அப்படி போகிறவங்க எல்லாம் போய் யாரோடு இருக்க போகிறோம் ஆண்டவரோடு இருக்க போகிறோம் இவ்வார்த்தைகளை சொல்லி ஒருவரை ஒருவர் தேற்றி கொள்ளுங்கள் இதுதான் நம்மளுடைய எதிர்நோக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல அப்படின்னா இதுதான் நடக்க போகுது அப்போ இன்னொரு உலகத்தை கடவுள் படைக்க போகிறார் அதுக்காகத்தான் அந்த இறந்தவர்கள் எல்லாம் காத்திருக்கிறாங்க ஆண்டவர் வருகையின் போது என்ன பண்ணால் அவர் அரசராக வருவார் அப்போ இன்னொரு உலகம் ஒன்று அமைக்கப்பட இருக்கிறது அந்த உலகம் மனிதனுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு உலகம் இப்போ இயேசு சாமி உயிர்த்த பிற்பாடு வந்து நின்னார் என்னை தொடாதப்பா அப்படின்ட்டாரு பூட்டி இருந்த கதவுக்குள்ளே டபக்குன்னு வந்தார் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டாரு அவரால் சாப்பிடவும் முடிஞ்சுது அதே சமயம் பூட்டி இருந்த கதவுக்குள்ளே அவரால் போகவும் முடிஞ்சுது அங்கேருந்த கதவுகள் வந்து அவருக்கு தடை பண்ண முடியல இப்போ நம்மளால் போக முடியாது இந்த உடல் அப்போது அந்த மாற்று உடல்னு சொல்கிறோமே அதுதான் அந்த அபிஷேகம் இதெல்லாம் பா கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ப ஒரு மாதிரி ஒரு பயங்கரமாக இருக்குது இதை இதை நீ அனுபவித்து பார்க்கணுன்னா நீ ஒழுங்காக இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இன்றைக்கி இறந்தோரை பற்றி நம்ம நினைக்கிற போது அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நாம் எப்படி வாழ போகிறோம் இறந்தோர்கள் நமக்கு படிப்பினை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பாருங்கள் கடவுள் வந்து இறந்தோரை வாழ வைக்கிறார் அதனால தான் கடவுளை நம்பணும் எந்த கடவுளை நம்பணுங்கிறத உங்ககிட்ட விடப்பட்டிருக்க சவால் எந்த கடவுள் உனக்கு வாழ்வு கொடுப்பேன்னு சொன்னாரோ அவரை தான் நான் நம்பணும் வாழ்வு கொடுக்குறேன்னு சொல்லாதே ஒரு கடவுளை போய் நான் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டேன்னா அது அவங்களுடைய பிரச்சனை சொல் எதுவுமே பேச முடியாத ஒரு ஒரு அடையாளத்தை போய் கடவுள் என்று ஒருத்தர் சொல்லி கொண்டு இருந்தாங்கன்னா அது அவங்களுடைய விருப்பம் கடவுள் அறிவை கொடுத்துருக்கிறாரு இப்படி பேசுகிறவர்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு இதையெல்லாம் கேட்டோம் இந்த வாட்சி தான் என் கடவுள் அல்லது இந்த குச்சி தான் எனக்கு கடவுள் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாருனா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதுக்கு தான் கடவுள் என்ன செய்கிறாரு அறிவையும் ஆற்றலையும் அவங்களுக்கு நிறைவாக கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் யோவான் ஐந்து இருபத்தொன்னில் சொல்கிறாரு தந்தை இறந்தோரை எழுப்பி அவர்களை வாழ வைப்பது போல் மகனும் தாம் விரும்பியவர்களை வாழ வைக்கிறார் மகனுக்கு அதே அதிகாரத்தை கடவுள் கொடுக்குறார் திருத்துதர் பண்ணி இருபத்தாறு எட்டில் கடவுள் இறந்தோரை உயிர்த்தெழச் செய்கிறார் என்பதை இங்கிருக்கும் நீங்கள் ஏன் நம்ப முடியாத ஒன்றாக கருதுகிறீர்கள் இன்றைக்கி நம்மளும் இன்றைக்கும் நம்ம நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க உயிர்த்தெழுந்தல் அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை அப்படி இருக்கிறவங்க இருக்கிறோம் அப்போ இந்த நாட்களில் நம்ம இந்த இறந்தவர்களை குறித்து யோசிக்கிற போது அவர்களுக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் உயிர்த்தெழுதலுக்காக செபிக்கிறோம் இறந்தவர் இறந்தோருக்காக செபிக்க முடியாது அதனால தான் வாழ்கிற நாம் இறந்தோருக்காக செபிக்கணும்னு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிற வேதத்தினுடைய பக்கங்களில் நம்ம அதை அடிக்கடி நம்மளால் பார்க்க முடிகிற நம்மளுடைய திருவையினுடைய படிப்பினைக்குள்ளே போகிறோம் திருவை என்ன சொல்லுது ஏன்னா நம்ம எல்லாமே நம்ம நம்மளுடைய சட்டம் என்ன சொல்லுது சில பேர் குறை குறை சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் கத்தோலிக்க திருவைக்குள்ளே இருக்கிறீங்க இருக்க விரும்புகிறீங்கன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அவ்வளோதான் இங்கே
அதுக்கு தான் நம்ம திருச்சபையினுடைய நம்மளுடைய நம்பிக்கை அறிக்கையில் நம்ம சொல்கிறோம் கத்தோலிக்க திருவையை நான் நம்புகிறேன் அது உன்னை தப்பாக வழி நடத்தாதுன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் நம்புனீங்கன்னா அது சொல்கிறத கேளுங்க அவ்வளோதான் கத்தோலிக்க திருவை என்பது ஏதோ ஒரு மனுஷனால் வழி நடத்தப்படுகிற கூட்டம் அல்ல அங்கே இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அங்கே இருக்கிற ஐம்பது பேரை வழி நடத்திக்கிட்டு அவர் ஒரு விஷயத்த தப்புன்னு சொல்லும்போது நீ எப்படி அவரை போய் நம்புறீங்க இங்கே திருவை என்பது ஒரு முடிவு எடுக்கணுன்னா அத்தனை காடு க கருதினால்கள் அத்தனை மே மேற்றாணியார்மார்கள் எல்லாம் வந்து போய் உட்காந்தி முடிவு எடுக்கிறாங்க இவ்வளோ பேர் எடுக்கிற முடிவு தப்பாக போகுது உங்களுக்கு பாருங்கள் நம்மளுடைய அறிவு நிலை எவ்வளோ கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏதோ ஒருத்தர் ஒரு பைபிளை படிச்சுப்பிட்டு அவருக்கு புரிஞ்சது மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லும் பொழுது நாலு கேள்வி கேட்குறேன் அஞ்சு கேள்வி கேட்குறேன்னு உடனே நம்ம உடனே அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணி ஃபாதர் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவேன் உன்னுடைய விசுவாசம் சபிக்கப்பட்டதாக இருக்கிற கடினமான வார்த்தை தான் தயவு செய்து இந்த மாதிரி காரியத்தை திருப்பி பார்க்க வேண்டாம் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட விசுவாசுக்கு எதிரான சில அவங்கவுங்க கோட்பாட்டை அவங்கவுங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம வேறு எதுக்காவது போய் சங்கடப்படுறோமா நம்ம படுறதில்லையே அசிங்கமான சில வீடியோக்கள் வருது உங்களுடைய செல்ஃபோனை தடவும் போது சில தேவையற்ற வீடியோக்கள்லாம் வந்து விழுது அதை போய் ஃபாதர் ஏன் இப்படி நடத்துகிறாங்க நம்ம கேட்குறோமா இல்லையே அதை போல் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது Let us not worry about the others, others' faith. அவங்க வந்து பாருங்கள் தேவையில்லாமல் ஒரு காரியத்துக்குள்ளே வந்து நுழையிறாங்க விசு அவங்களுடைய அந்த விசுவாசத்தை அவங்க பார்க்குறது இல்லை நம்ம விசுவாசத்தை அவங்க நெறிப்படுத்துகிறாங்க அப்போனா பாருங்கள் இது எப் இது இதனுடைய விளை நிலை நிலைப்பாடு எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் பேசுகிறவர் வந்து தன்னிலையிலே அவர் த தகுதியற்றவராக போகிறாங்க கடவுளுடைய வார்த்தையை எடுத்துரைக்க எல்லாருக்கும் அதிகாரம் உண்டு ஆனால் நீ தவறு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னா எந்த பின்னணியில் அவங்க தவறுன்னு சொல்கிறாங்க அதையெல்லாம் அவங்க அலசி ஆராயணும் நம்மளுடைய திருச்சபை எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சட்டத்திட்டம் என்னவோ அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதபடி நீங்கள் வாழுங்க நீங்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபாலோ திஸ் ஆர்டர் நீங்கள் போய் இன்னொருத்தர் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க வீட்டில் அப்படி இருக்குது ஏன் நம்ம வீட்டில் அப்படி இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா அது திஸ் இஸ் நாட் நீங்கள் கிளாரிட்டியாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன்னா ஒரு சில பேர் குழம்பி போயிட்டு இந்த மாதிரியான காரியங்கள் எல்லாம் வருகிற போது அவங்க குழம்பி போய் கேள்விகள் கேட்பது அதுவும் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அன்பர்கள் வந்து கேள்வி கேட்பது எங்களுக்கு ஒரு சற்று சலனத்தை ஏற்படுத்துது இந்த கேள்வியே அடிப்படையிலே தவறாக இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் தேடணும் அதுக்கு தான் சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆர்டிக்கல் பன்னெண்டில் பார்க்குறோம் கேட்டிசம் ஆஃப் த கத்தோலிக் சர்ச் கத்தோலிக்க மறைக்கல்வியில் வரக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை அறிக்கையினுடைய விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பத்து இருபது சொல்லுது ஐ பிலீவ் இன் லைஃப் எவர் லாஸ்டிங் இதுதான் நம்மளுடைய நம்பிக்கை ஐ பிலீவ் இன் லைஃப் எவர் லாஸ்ட் நிலை வாழ்வை நம்ம நம்புகிறோம் அதை தான் நம்ம விசுவாச பிரமாணத்தில் நம்ம சொல்கிறோம் முடிவில்லாத அந்த வாழ்க்கை நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் விசுவாச பிரமாணத்தை சொல்லும்போது நம்ம அதை வருது பார்த்துங்க அப்போ அது சொல்லுது பார்த்துங்க த கிறிஸ்டியன் ஹூ யுனைட்ஸ் ஹிஸ் ஓன் டெத் ஹூ யுனைட்ஸ் ஹிஸ் ஓன் டெத் யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய இறப்பை இணைக்கிறார் எதோட டு தட் ஆஃப் ஜீசஸ் ஏசுவோட views it as a step towards him and an entrance into everlasting life yesuoda inainda nilaiyila naan marikira bodu nama aandavarude anda nilai vaalvukulla everlasting life appadina mudivillada vaalvukulla nama porom anda vaalvukku mudivu kadaiyadu anda vaalvu endless inda soula yaarume alikka mudiyadu kadavul kuda paarenga lucifer thappu panna po i destroy this soul appdin solla mudiyala avarala ena avar appadi dhaan padachaar anda alikka mudiyada oru soul adu அதனால தான் அது என்ன ஆயிடுச்சு ஆப்போசிட் சைடில் போய் உட்காந்துக்கிச்சு பிசாசாக உட்காந்துக்கிச்சு அந்த சோலை கடவுள் கொடுத்த அழைப்பையும் விடுத்த ஆசிர்வாதி அவர் ஒரு நாளும் திரும்பி வாங்குறது இல்லை அப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய அழைப்பை வந்து ஒரு நாள் நம்முடைய ஆத்தமாக அழியாது வென் த சர்ச் ஃபார் த லாஸ்ட் டைம் ஸ்பீக்ஸ் கிரைஸ் வேர்ட்ஸ் வென் த சர்ச் ஃபார் த லாஸ்ட் டைம் ஸ்பீக்ஸ் கிரைஸ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் பாடன் அண்ட் அப்சல்யூஷன் ஓவர் த டையிங் கிறிஸ்டியன் அதாவது நம்மளுடைய திருவை ஒரு இறக்கிற ஒரு நபர் மீது கடைசியாக அது அவருக்கு பேசக்கூடிய வார்த்தை கிறிஸ்துவின் பெயரால் பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னென்னா சீல்ஸ் கீம் ஃபார் த லாஸ்ட் டைம் வித் அ ஸ்ட்ரென்தனிங் அண்ட் அனாயிண்டிங் நோயில் புசுதல்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அது தான் சொல்கிறேன் அப்போ கடைசியாக அவங்கக்கிட்ட பேசக்கூடிய அந்த இறப்புக்கான அந்த வழியை அவங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலையில் அவங்கக்கிட்ட என்ன நம்ம பேசுகிறோன்னா அது என்ன காரியம் நடக்குது அப்படின்னா அவங்கள நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோம் இந்த அனாயிண்டிங் வழியாக அவங்கள நோயில் பூசுதல் வழியாக சீல்
கிறிஸ்துவை கொடுத்து அஸ் அ நரிஷ்மெண்ட் ஃபார் த ஜேர்னி அவர் போக போகிற அந்த புதிய ப பயணத்துக்கு அவர் ஒரு பலத்தோடு கூட போகணும் ஷி ஸ்பீக்ஸ் வித் அ ஜென்டில் அஷுரன்ஸ் பார்த்தீங்களா ஜென்டிலம் கவலைப்படாது அது கீழே ஒரு ப்ரேயரே இருக்குது அது நேரம் இருக்காது அதனால் நிறையா நீ அமைதியோடு போயிட்டு வாங்க நாங்கள் இந்த இறந்தவருடைய பூசையில் மந்திரிக்கும் போது ஒரு பாடல் ஒன்று வரும் மிக அருமையான பாடல் இறந்தோரை வழி அனுப்பி வைக்கிற அந்த வான தூதர்கள் நமக்கு முன்னாடி இறந்த புனிதர்கள் எல்லாம் வாங்க வந்து கூட்டிகிட்டு போங்க நாத்துமாவை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒப்படைக்கிறோம் வி ஆர் ஹேண்டிங் இட் ஓவர் எவ்வளோ நைஸ் செருமனி பாருங்களேன் வேறு எங்கேயுமே கிடையாதுங்க நம்ம திருவையில் இருக்குது என்ன எல்லாம் அந்த சோகத்தில் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் புரியறது இல்லை நமக்கு அந்த பாட்டு ஒரு அழகான பாடல் ஏற்றி நமக்கு சீடியில் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பாடலை அது நல்ல பாடல் நான் பாடுறது உண்டு இறைவனின் புனிதர்களே துணையாய் நீர் வருவீர் தேவனின் தூதர்களே எதிர்கொண்டு வருவீர் வார்த்தைய பாருங்க இறைவனின் புனிதர்களை துணையாக வாங்க இறைவனின் தூதர்களை எதிர்கொண்டு வாங்க உம்மை தம்மிடம் மழைத்த இயேசுவே உம்மை ஏற்றுக்கொள்வாரே தூதருமை அபிரகம் அடியில் கொண்டு சேர்ப்பாராக தூதருமை அபிரகம் அடியில் கொண்டு சேர்ப்பாராக இவர் ஆத்மாவை ஏற்று கொண்டு உன்னதர் திருமுன் ஒப்பு உன்னதர் திருமுன் ஒப்பு கொடுங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையான வரிகள் பார்த்தீங்களா அப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த பாடலுக்குள்ள புனிதர்கள் துணைக்கு வரப்போகிறாங்க வான தூதர்கள் துணைக்கு வரப்போகிறாங்க இந்த ஆத்துமா தனிமையாக இருக்காதுங்க இதை விட வேறு எந்த இறைகள் வந்து உங்களுக்கு அவங்கள வந்து நிறைவு சொல்ல முடியும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கத்தோலிக்க திருச்சபை இதைத்தான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் நமக்கு கிளாரிட்டியாக பேசலை இப்போ பேசுகிறோம் கேட்டுக்கோங்க ஹெவனை பற்றி நம்ம மோட்சத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை அதில் வருது பத்து இருபத்தி மூணில் Those who die in God's grace and friendship பாருங்க கடவுளுடைய அருளுக்குள்ள இருக்கிறவங்க நட்புக்குள்ள இயேசு நண்பராக வச்சிருக்கிறவங்க அண்ட் ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி பியூரிஃபைடு லிவ் ஃபார் எவர் வித் கிரைஸ்ட் அந்த பரிசுத்தத்தில் இறக்குற போது தி லிவ் ஃபார் எவர் அதை தான் வாழ்வு வாழ்வுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் வாழ்வுங்கிறது இங்கே இங்கே மாடி மேலே மாடி கட்டிக்கிட்டு போகிறது போகிற வாழ்வு இல்லை பொண்டாட்டி மேலே பொண்டாட்டி கட்டிக்கிட்டு போகிறது வாழ்வு இல்லை பணத்துக்கு மேலே பணத்தை சேர்த்து வச்சு பேங்க் பேலன்ஸை பக்கம் பக்கமாக ஏற்றிட்டு போகிறது பேர் வாழ்வு இல்லை செத்த பிற்பாடு என்ன நடக்க போது உனக்கு அங்கே தான் இருக்குது வாழ்வு பாருங்கள் அதான் சொல்கிறாரு தே ஆர் லைக் காட் ஃபார் எவர் தே ஆர் லைக் காட் கடவுளை மாறி அவங்க நம்ம மாறுக்காங்க பாருங்கள் அவங்க இந்த உலகத்தில் என்ன பண்ணாங்க ஆண்டவருக்காக தங்களை அழிச்சிக்கிட்டவங்க ஃபார் தே சி ஹிம் ஆஸ் ஹி ஏஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஆண்டவரை கடவுளை அவங்க முகமுகமாக தரிசிக்க போகிறாங்க இதுதான் வந்து யோவான் ஒன்று யோவான் மூன்று ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் பதிமூன்று பனிரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திருவழிபாடு இருபத்தி ரெண்டு நான்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் விசுவாசம் கத்தோலிக்க சபையினுடைய விசுவாசம் பாருங்கள் எல்லோருக்கும் அவங்க எல்லோரும் வெளியே வரப்போகிறாங்க திருவழிபாடு இருபது பதிமூன்றில் சொல்லுது பின்னர் கடல் தன்னகத்தை இருந்த இறந்தோரை வெளியேற்றியது அதுபோல் சாவும் பாதாளமும் தம்மகத்தை இருந்த இறந்தோரை வெளியேற்றின அவர்கள் எல்லோரும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் செயல்களுக்கு ஏற்ப தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது எதுவும் உடலை வச்சுக்க முடியும் இப்போ கடல்லே போய் பாருங்களேன் ஏதாவது பாடி செத்துருச்சுன்னா உடனே அந்த கடல் என்ன செய்யும் அவங்கள வெளியில் தள்ளிடும் கரைக்கு வந்துடும் ஒதுங்கிடும் பாடி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒதுங்கிடும் இதுதான் இயற்கையோட அடிப்படை இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்மளுடைய இறப்பு இன்றைக்கி நிகழ்ந்தாலும் என்றைக்கோ ஒரு நாள் இந்த பூமி இறந்தவங்களெல்லாம் வெளியில் தள்ளப்போகுது கடல் வெளியில் இறந்தவங்களெல்லாம் வெளியில் தள்ளப்போகுது எல்லாமே தள்ளிடும் யார்கிட்ட எல்லாம் சரண்டர் பண்ணுது கடவுள்கிட்ட இப்போ நம்மளும் சரண்டர் பண்ணணும் அப்போ இந்த உலகத்துக்குள்ளே நாம் எல்லாம் உதவி எல்லாம் உதவி செய்யுது நமக்கு இயற்கை எல்லாம் எதுக்கு இந்த ஆத்மாவை நீ காப்பாற்றிக்கங்கிறதுக்காகத்தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆத்மாவை அழிச்சிட்டு போனோம்னா பாருங்கள் அந்த நேரம் வரும்போது நம்ம ஒப்படைப்போம் இயற்கையெல்லாம் நம்மளை தூக்கி ஒப்படைச்சிடும் கடவுள்கிட்ட அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் யோசிக்கணும் நம்ம த ஃபைனல் பியூரிஃபிகேஷன் அந்த ஃபைனல் பியூரிஃபிகேஷன் பர்கட்ரி அதை பற்றி ஒரு கான்செப்ட் போடப்பட்டிருக்கிற அந்த நரகத்துக்கும் மோட்சத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு உத்திரிகை ஸ்தலம்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அது சாய்ஸ் ஒரு ஒரு புரிதலில் நமக்கு வருது 
அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்து முப்பதில் வருது பாருங்கள் ஆல் ஹூ டை இன் காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பட் ஸ்டில் இம்பர்ஃபெக்ட்லி பியூரிஃபைட் ஆண்டவருடைய நட்புலையும் கிரேஸுக்குள்ளேயும் தான் வாழ்ந்தாங்க ஆனால் தங்களுடைய இயலாமையில் கொஞ்சம் பாவம் அப்படிப்படி பண்ணிட்டாங்க ஆர் இண்டீட் அஷ்வர்ட் ஆஃப் தியர் இட்டர்னல் செல்வேஷன் அவங்களுக்கு அந்த முடிவில்லாத வாழ்வு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது உறுதி ஆனால் ஆஃப்டர் டெத் தே அண்டர் கோ பியூரிஃபிகேஷன் சில நாட்கள் அவங்க என்ன செய்யணும் பியூரிஃபை பண்ணணும் சில பேர் கனவுலலாம் சொல்லுவாங்க கனவுல எங்கள் அப்பா வந்து துன்பப்படுற மாதிரி வர்றாரு அழுவுறாங்க இறந்தவங்க வந்து அழுவுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன நம்ம செய்யணுன்னா அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் கதவை தட்டுறாங்க பயந்து வீட்டை மாற்றிக்கிட்டு ஓடக்கூடாது நம்ம அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் தே ஆர் அண்டர் த பியூரிஃபிகேஷன் தே ஹேவ் அ சான்ஸ் டு ரிவீல் தெம் செல்ஸ் அவங்களுடைய நிலைமையை அவங்க ரிவீல் பண்ணி கெஞ்சுறாங்க நம்மக்கிட்ட உதவி கேட்குறாங்க நம்ம பயந்து போக தேவையில்லை உடனே அவர்களுக்கு திருப்பலி எப்போ கொடுக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு ஃபோன் பண்ணி சாமியாட்ட பூசை எழுதி வச்சுட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது என்றைக்கு பூசை எழுதியிருக்கோமோ அன்றைக்கி கோயிலில் போய் உட்காந்து அவர்களுக்காக நம்ம கண்ணீர் விட்டு மன்றாடி ஜபிக்கணும் ஆண்டு வரை இறக்கவும் இப்போ பாயட்டும் அவங்க மேலேன்னு நம்ம ஜபிக்கும் போது குருவானவர் இங்கே ஜபிக்கும் போது திரு அவை உங்கள் அவங்களுக்கே தெரியாமல் தெ ஜபிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ஒன்றித்து சேரும் போது கடவுள் விண்ணகத்தை திறப்பாராக திறக்க மாட்டாரா பாருங்கள் இவ்வளோ பேர் நம்ம ஒரு ஒரு ஆத்மாவுக்காக ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாம் ஜபிச்சுட்டு இருக்கும் நீ இல்லைன்னா இம்பர்ஃபெக்ட் காசு தூக்கி போட்டு கடவுளை வாங்க முடியாது அதனால தான் சொல்கிறோம் தயவு செய்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நீங்கள் ஸோ ஆஸ் டு அச்சீவ் த ஹோலினஸ் நெசசரி டு என்டர் த ஜாய் ஆஃப் ஹெவன் அவங்களுக்கு ஏதோ குறையாக இருக்குது அந்த அந்த ஜாய் ஆஃப் ஹெவன் ஹெவனுடைய மகிழ்ச்சிக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று குறையாக இருக்குது அதை நிறைவு செஞ்சுட்டு அவங்க உள்ளே போடுவாங்க இதை தான் பர்கட்ரின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குதா ஃபாதர் போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்களா பார்த்துட்டு வந்து நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் பேர் நினைக்கிறாங்க இவன் பர்கட்ரிக்கு தான் போவான் இவன் நம்மளை இந்த பாடு படுத்துகிறான் எங்கே போவோம்னு யாருக்கு தெரியும் ஒரு சகோதரி அவங்க கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவரை இல்லை நம்மளுடைய யூடியூப்பை பார்த்துட்டு திருச்சியில் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்லாத ஒருத்தருடைய வீட்டுக்குள்ளே அவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க தான் பராமரிக்கிறாங்க அந்த வீட்டுக்காரவங்க பாருங்கள் அங்கேருந்து வந்து எங்கள் வீட்டில் எப்படி ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க ஸ்ரீலங்காவோட தொடர்பில் இருக்கிறவங்க தான் எல்லாம் அவங்க வந்து என்னை கூப்பிட்டாங்க வீட்டுக்கு வாங்க ஃபாதர் எங்கள் வீட்டில் ஒரு விசுவாசி ஒருத்தவங்க படுத்துருக்குறாங்க அவங்க உங்கள் யூடியூப்லாம் பார்ப்பாங்க கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க கத்தோலிக்கர் கிடையாது அவங்க பட் நான் போனேன் சரி இப்படி ஒரு ஆத்தமாக இருக்காங்க உடனே போனோடனே அவங்க ஒரு கவருக்குள்ளே கொஞ்சம் காசு வச்சு என் கையில் கொடுத்தாங்க படுத்த படுக்கையாக கிடக்கிறாங்க கதையை சுருக்கிறேன் பாருங்கள் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க கிறிஸ்தவர் இல்லாதவங்க அவங்களுடைய நல்ல உள்ளம் பாருங்கள் அவங்கள காக உதவி செய்கிறாங்க அந்த சகோதரி இப்போ சமீபத்தில் இறந்து போக அந்த இறப்பினுடைய தருவாயில் அவங்க கடைசி கட்டத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க எனக்கு தெரியல நான் இங்கே வேலையாக இருந்தேன் அவர் ஃபோன் அடித்தார் அவர் பேர் மிஸ்டர் கோபி கிருஷ்ணா அவர் ஃபோன் அடித்தார் ஃபோன் அடித்து அம்மா ரொம்ப க கடைசி கட்டத்தில் இருக்கிறாங்க ஃபாதர் நான் உடனே அவர் கூப்பிட்றாரோ அப்படின்னு நினச்சேன் ஃபாதர் உங்களால் வர முடியுமான்னு தெரியல இப்போ அவங்களுக்காக நீங்கள் ஒரு ஜபம் பண்ணுங்கள் ஃபாதர்னார் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அது ஒரு சூழல் இங்கேருந்து போக முடியாத ஒரு சூழல் வேறு சரி நான் ஜபிக்கிறேன் நீங்கள் லவுட் ஸ்பீக்கரில் போட்டு அவங்க பக்கத்தில் வைங்கன்னு அவங்களுக்கு மூச்சு மேலேங்கிலையும் வாங்கிட்டு இருக்கு கண் சொருவி நிற்கிது அப்போ அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் எனக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தார் பாருங்கள் காதுகிட்ட கொண்டு வச்சு நான் ஒரு சின்ன ஜபம் தான் பண்ணினேன் உடனே கண் மூடியது உயிர் அவரை விட்டு பிரிந்தது ப்ரை செல்லான் அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஃபாதர் நேரம் போராடிட்டு இருந்தாங்க உங்க ஜபம் கேட்டோன்னே கண்ணு மூடிடுச்சு ஃபாதர் அவங்களுடைய ஆத்மா பிரிஞ்சிருச்சு ஃபாதர் இது ரீல் இதுக்குத்தான் ஃபாதர் இந்த ஆத்மா தவிச்சிருக்குது பாருங்களேன் இதைத்தானே திருச்சபை செய்து நோயில் பூசுதல்ங்கிறது இல்லை கடைசியாக நீங்கள் துன்பப்படுற நேரத்தில் நோயில் பூசுதல் சாவுக்கான பூசுதல் கிடையாதுங்க தயவுசெய்து தவறாக புரிஞ்சிருக்கிறீங்க நோயில் இருக்கிற யார் வேணாலும் அதை வாங்கிக்கலாம் ஆப்ரேஷன் போகிறீங்களா நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அது உங்களை சுகப்படுத்தக்கூடிய எழுப்பக்கூடியது அவர் இறப்பினுடைய வாசலில் நிற்கிறாங்கன்னா அவங்கள அந்த அந்த இறப்பினுடைய வாசலை திறந்து அதுக்குள்ளே அனுப்பிச்சுவிடும் நீங்கள் இறப்பின் வாசலில் நிற்கலன்னா உங்களை மீட்டெடுத்து உங்களை சுகப்படுத்தி இங்கிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துடும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் குழியில் விழ வைக்காது ப்ரைஸ் தலாம் தேவை பிள்ளைகளே பாருங்கள் பத்து முப்பத்தி ஒன்றில் பார்க்குறோம் த சர்ச் கிவ்ஸ் த நேம் பர்கட்ரி
especially at the councils of Florence and Trent. கவுன்ஸ் ஃப்ளாரன்ஸில் நடந்த ட்ரெண்டில் நடந்த ஒரு திருதந்தின் சங்கம்னு சொல்லுவாங்க அந்த சங்கத்தில் தான் இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் மேலிட்டு வந்தது த ட்ரெடிஷன் ஆஃப் த சர்ச் த சர்ச்சினுடைய பாரம்பரியம் பை ரெஃபரன்ஸ் டு சர்டன் டெக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர் ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் எ கிளன்சிங் ஃபயர் இது எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க பைபிள்லேருந்து எடுக்கிறாங்க பைபிளில் நமக்கு கிடைச்ச சில உதாரணம் குருந்தியர்கள் எழுதப்பட்ட முதல் திருமுகம் மூணு பதினஞ்சு சொல்லுது பாருங்க பதினொன்றுலேருந்து வாசிக்கிறேன் ஏற்கனவே அடித்தளம் ஈட்டாயிற்று இவ் அடித்தளம் ஏசு கிறிஸ்துவே வேறொருவர் அடித்தளத்தை இட எவராலும் முடியாது வேறொரு அடித்தளத்தை அந்த அடித்தளத்தின் மேல் ஒருவர் பொன் வெள்ளி விளைவிருந்த கற்கள் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகியவற்றுள் எதையும் வைத்து கட்டலாம் ஆனால் அவருடைய அவரவருடைய வேலைப்பாடு தெரிந்துவிடும் நீ எதை வச்சு கட்டியிருக்கிற ஏசு கிறிஸ்துவை வச்சு கட்டியிருக்கிறியா இல்லை நீ கிறிஸ்தவனாக இருந்து பணத்தை வச்சு கட்டியிருக்கிறியா இல்லை உன்னுடைய திறமையை வச்சு கட்டியிருக்கிறியா அதை தான் அந்த சூட்சமமான வார்த்தைகள் எல்லாம் அவர் பயன்படுத்துகிறார் அந்நாள் நெருப்பு மயமாய் வெளிப்படும் அந்நெருப்பு அவரவருடைய வேலை எத்தகையது என்பதை காட்டும் ஒருவர் கட்டியது நிலைத்து நின்றால் அதற்கான கூலியை அவர் பெறுவார் ஒருவர் கட்டியது தீக்கிரையாகுமானால் அவர் இழப்புக்குள்ளாவார் ஆனால் நெருப்பில் அகப்பட்டு தப்பியவர் போல் அவர் மீட்கப்படுவார் பார்த்தீங்களா அதாவது த நெருப்பில் அகப்பட்டுருவாங்க ஆனால் அவர்கள் மீட்கப்படுவார்கள் இந்த பர்கட்ரியினுடைய நுவான்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்று பேதூர் ஒன்று ஏழு சொல்கிறாரு இப்பொழுது சிறிது காலம் நீங்கள் பல்வகை சோதனைகளால் துயருற வேண்டியிருப்பினும் அந்நாளில் பேருவகை கொள்வீர்கள் அழியக்கூடிய பொன் நெருப்பினால் புடமிடப்படுகிறது அதைவிட விலை உயர்ந்த உங்கள் நம்பிக்கையும் மெய்ப்பிக்கப்படவே துயருகிறீர்கள் ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது அந்நம்பிக்கை உங்களுக்கு புகழும் மாண்பும் பெருமையும் தருவதாய் விளங்கும் அதனால் இந்த துன்பம் வந்து வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது என்னுடைய புரிதல் என்னன்னா ஒன்று இந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப்டர் த டெத் நடக்கும் ஒன்று பியூரிஃபிகேஷன் முன்னாடியே நடக்குது என் தகப்பனாருடைய அந்த இறுதி பாடுகளில் எனக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினதை நான் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் நாங்களும் நான் நானும் அப்படி தான் ஜெபித்தேன் அவர் துன்பத்தில் இருக்கும்போது ஐயா ஆண்டவரை கூட்டிகிட்டு போயிடுங்கப்பா கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்க முடியல அப்பா கஷ்டப்படுறத பார்க்க முடியல எல்லாத்துக்கும் உள்ள உணர்வு தானே அப்போ ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னார் ஹீ சஃபர்ஸ் வித் ஆல் யுவர் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னார் அவர் ஊன்னா எங் எங்கள் அம்மா ஓடுவாங்க பிள்ளை ஓடும் மருமக ஓடும் நான் இருந்தேனா நான் ஓடுவேன் அப்பா என்ன வேணும் தண்ணின்னார்னா தண்ணி கொடுக்குறோம் காப்பின்னா காப்பி கொடுக்குறோம் கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் சரியாகிடும் பாருங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்து ஜெபிக்கிறோம் அவர் ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார் ஹீ கம் ஹீ சஃபர்ஸ் வித் ஆல் யுவர் கம்ஃபர்ட் சஃபரிங்கே கம்ஃபர்ட்டோடு கொடுக்குறாரு கடவுள் பாருங்கள் எவ்வளவு ஒருவேளை அவர் இறந்துட்டாங்க இந்த அகால மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் டு சஃபர் ஆல் ஏ லோன் அதுலேயும் கடவுள் ஒரு ஒரு ப்ரையாரிட்டி வச்சு கொடுத்துருக்கிறார் அதனால தான் இந்த வீட்டுக்குள்ளே சஃபர் பண்ணக்கூடிய உள்ளங்களை மெர்சி கில்லிங்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கடினமான வார்த்தையை நம்ம உள்ளே வைக்கிறோம் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக தெரியுது நோ யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு கிவ் தட் மெர்சி கில்லிங் இறக்கத்தின் கொலை செய்யக்கூடாது தாய் திருவை ஒத்துக்கிறது இல்லை ஏன் யுத்தனேசியான்னு வாங்க யுத்தனேசியா மெர்சி கில்லிங் அவங்கள அவங்க சஃபர் பண்ணுறதை நான் பார்க்க முடியல அவங்கள துன்பப்பட விடு அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் லெட் தம் சஃபர் வித் யுவர் கம்ஃபர்ட் உனக்கு கடினமான இதயம் உனக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்க முடியல அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம கடினமான இதயத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த ஆத்மாவை விரட்ட பார்க்குறோம் சீக்கிரம் சாவடிச்சு நீ எதை செய்கிறாயோ அதை விட பன்மடங்கு வேதனைக்குள்ளே நீ கடந்து போக நேரிடும் கடவுள் திட்டம் வச்சுருக்கார் அந்த திட்டத்திற்கு மேலே நீ போய் வேலை செய்யலாமா அந்த ஆத்மாவை படைத்தவர் அந்த ஆத்மாவை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எடுத்துக்கொள்ளட்டுமே நாம் வெயிட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்வோம் நிறைய இதில் வெள்ளங்கமான விஷயம்லாம் இருக்குது நீங்கள் மனசுக்குள்ளே உடனே அப்படி இருந்தால் எப்படி ஃபாதர் இப்படி இருந்தால் எப்படி நான் அடிப்படை நுவான்ஸை பேசுகிறேன் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு மூஞ்சியில் மூக்கில் இது வச்சுட்டா உசுறு இருக்கிற மாதிரியே காட்டும் அந்த அது வந்து காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவங்க செய்கிற வழிகள் நம்ம போய் அதை சொல்லலை நீ போய் அங்கே போய் வச்சுக்கிட்டு உயிர் இருக்கு உயிர் இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடாது நீ கொண்டுட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடு அந்த உயிர் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாது ஆண்டவர் டிசைட் பண்ணுவார் அங்கே ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு வச்சுட்டு எடுத்தா போயிடும் எடுக்கவா வேணாமா எடுக்கவா நம்ம அப்போ தான் கையன் பிணைவோம் ஐயோ அப்பாவை வச்சுருக்கிறதா இப்படியே எடுக்கிறதா அதாவது நம்ம கொள்றது இல்லை அவங்க மெடிசனை வச்சுட்டு சும்மா நம்மளுடைய இதை பம்மாத்து காட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏமாத்து வேலைகளை நம்ம போக தேவையில்லை அதை பற்றி நம்ம பேசலை 
தேவ பிள்ளைகளை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்களேன் அப்போ பாருங்கள் இந்த இறந்தவர்கள் எப்படி துன்பப்படுறாங்க எதுக்காக துன்பப்படுறாங்க ஆண்டவர் அந்த துன்பத்தை அனுமதிக்கிறார் அவங்களுக்கு இங்கேயே அந்த துன்பத்தை கொடுக்குறாரு அப்போ ஆண்டவர் இறக்கம் வச்சுருக்கிறார் அவங்க மேலே அதனால் தயவுசெய்து இந்த மாதிரியான காரியத்தெல்லாம் புரிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம இதெல்லாம் யார் பேசுவா திருச்சபை பேசுது நீ திருச்சபையாக வேண்டாண்டு ஓடுனின்னா குளத்து மேலே கோச்சிக்கிட்டு குடத்தை தூக்கி போட்டுட்டு போனீங்கன்னா யாருக்கு பிரச்சனை தண்ணி மொல்ல போனால் உனக்கு தான் பிரச்சனை பிரைஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த நீர் திருச்சபைங்கிற நீரூற்றிலிருந்து மொண்டு பருக வந்திருக்கிறோம் அதிலிருந்து பயனடைஞ்சு உயிர் வாழணும் நம்ம ஆனால் திருச்சபை போய் போய் நம்ம போய் கல்லை விட்டு எரிஞ்சிக்கிட்டு காரி துப்பிட்டு இருந்தோம்னா ஹூ பாதர்ஸ் திருச்சபைக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது திருச்சபைங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இட் ஈஸ் கிரைஸ்ட் ஆண்டவர் தான் அந்த அவையினுடைய மனமா மனவாட்டனா ம மனவாளனாக இருக்கிறார் நம்மெல்லாம் மனவாட்டின்னு சொல்கிறோமே அப்போ நம்ம இணைந்திருக்கணும் கணவனோட மனைவி இணைந்திருப்பது போல் நம்ம இணைஞ்சிரு கொடுக்கணும் இப்போ திருச்சபை பாருங்கள் எவ்வளோ பேசியிருக்கு பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் பேசினா ராத்திரி நீங்கள் தூங்க முடியாது நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஒய் ப்ரை ஃபார் த டேட் சில காரியம் சொல்லி முடிச்சிருவோம் பத்து முப்பத்தி ரெண்டு எண்ணிக்கையில் சொல்லுது இறந்தவர்களுக்காக ஏன் ஜபிக்கிறோம் த டீச்சிங் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் ஃபார் த டேட் ஆல்ரெடி மென்ஷன்ட் இன் ஸ்கி சேக்ரட் ஸ்கிரிப்சர் இந்த புனித திருநூலில் ஏற்கனவே இறந்தவர்களாக ஜெபிக்கிறத பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு தேர் ஃபார் ஜூடாஸ் மக்கபையர்ஸ் மக்கபையர் புத்தகத்தில் ஒரு சிலருடைய பைபிளில் மக்கபையர் புத்தகமே கிடையாது அவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியாது அப்போ அவங்க வந்து ஒரு கருத்தை சொல்லும் போது நாம் உடனே அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் நீ உங்கள் பைபிளை ஃபாலோ பண்ணுங்க கத்தோலிக்க திருவை நம் கொடுத்துருக்கிற பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதன்படி நம்ம விசுவாசத்தை அமைச்சு வச்சுருக்குறோம் சொல்லுது பாருங்கள் Uh, from the beginning of the church has honored the memory of the dead from the beginning the church has honored the memory of the dead adanalada mm-hmm. irandavargalude padangala nama veetla vaikrom avargalukku vandu ipo enga veetla enga appa photo irukke enga appa poitaanga adukaga thooki thoora podu pa avangalla vechirukka koodadu illa idhu oru madathanama naan nenikiren arivinama nenikiren naan anbu seidha oru ullatha padathiliyavadhu vechi naan paathukiren ella neramum yosikka mudiyala veetukku pona na apdi paathana என் படமும் இருக்கும் சாமியார் அண்ணோனியும் நான் நிற்கிற படம் இருக்கும் எங்கள் அப்பா படமும் இருக்கும் அது ரெண்டையும் பார்க்கும்போது நம்மளும் ஒரு நாள் இப்படி படமாக தான் நிற்க போகிறோம் அந்த நினப்பும் வரும் எங்கள் அப்பா படத்தில் போய் பூ வைப்பாங்க மருமவளுக்கு வந்து ஒரு மாமனார் மேலே பாசம் இருந்ததுன்னா பூ வைப்பாங்க எங்கள் அப்பா என்ன உயிரோடு வந்து இப்போ பூவாக வச்சுக்கிட்டாரு அவங்க பூ வச்சுருப்பாங்க அது எது காட்டுது மாமனாரை நினச்சி பார்த்துருக்குறார் மா மருமக எங்கள் அம்மா வீட்டுக்காரரை நினச்சி பார்த்துருக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அவ்வளோதான் திஸ் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு என்னது ஒரு ஒரு அன்பு செயல் அவ்வளோதான் இப்போ நினை தூபம் காட்டாத இதை காட்டாத செத்து போனவன் காட்டுற அவங்க உயிரோடு இருக்கிறாங்களா இது பிறகு நிறைய கண் இது ஜஸ்ட் லவ்விங் ஜெஸ்டர் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக பார்ப்போம் இதை பெரிய இறையல் பின்னணிகளெல்லாம் நம்ம பேசக்கூடாது பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை செய்யணுமா ஃபா கண்டிப்பாக செய்யணுமா திருச்சபை அப்படியெல்லாம் கட்டளையெல்லாம் போடலை கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாதா அப்படியும் கட்டளை கிடையாது நம்ம அன்பால் செய்கிறோம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இன்றைக்கி த டெட் அதை தான் திருச்சி பேச சொல்லுது ஃப்ரம் த பிகினிங் த சர்ச் ஹாஸ் ஆனட் த மெமரி ஆனட் த மெமரி ஆஃப் த டெட் அண்ட் ஆஃபர்ட் ப்ரேயர்ஸ் இன் சஃப்ரேஜ் ஃபார் தெம் அவங்களுக்காக ஜபிக்கிற அந்த இது எபவ் ஆல் த யூக்கரிஸ்டிக் சாக்ரிஃபைஸ் திருப்பலி எப்போ கொடுக்குறது ஸோ தட் தஸ் பியூரிஃபைட் தே மே அட்டைன் த பியாட்டிஃபிக் விஷன் ஆஃப் காட் பர்பஸ் என்ன அழகுபடுத்துறது இல்லை அவங்கள ஆண்டவர்கிட்ட சேர்க்கறது அதுதான் பர்பஸ் த சர்ச் ஆல்சோ கமெண்ட்ஸ் ஆம்ஸ் கிவிங் அவங்க பேரால் இறக்க செயல்கள் செய்கிறது இன்டெலிஜென்ஸ் செய்கிறது அண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் பென்னன்ஸ் அண்டர் டேக்கன் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த டேட் அவங்க பேரால் நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம் ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுக்கறது அப்போ என்ன நடக்குது அந்த நல்ல உள்ள அந்த உள்ளங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் போய் சேருது மக்கபெயர் நூலில் நம்ம அதை பார்க்குறோம் பாரு ரெண்டு மக்கபெயர் பனிரெண்டில் முப்பத்தெட்டிலிருந்து பார்க்குறோம் யூதா தம் படையை திரட்டி கொண்டு அதுல்லாம் நகரை அடைந்தார் ஏழாம் நாள் வந்தபோது அவர்கள் தங்கள் வழக்கப்படி தங்களை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு அவ்விடத்தில் ஓய்வு நாளை கடைபிடித்தார்கள் போரில் மடிந்தவர்களின் சடலங்களை எடுத்து அவர்களுடைய மூதாதையரின் கல்லறைகளில் உறவினர்களோடு அடக்கம் செய்ய வேண்டியிருந்ததால் அவற்றை கொண்டு வரும்படி மறுநாள் யூதாவும் அவருடைய ஆள்களும் புறப்பட்டார்கள் இந்த சீனை நல்லா கவனிங்க ஆனால் யூதர்கள் அணியலாகாது என்று திருச்சட்டம் தடை செய்திருந்த யூதர்கள் அணியக்கூடாது என்று தடை செய்திருந்த யாம்னியாவில் இருந்த சிலைகளின் அடையாளங்கள் கொலையுண்ட ஒவ்வொருவரின் ஆடைக்குள்ளும் தென்பட்டன 
வைக்கக்கூடாதுன்னு தான் வச்சுருந்தான் கட்டக்கூடாது கயிறை கட்டியிருந்தான் அதுதான் இங்கே விஷயம் இதனால் தான் அவர்கள் மடிந்தார்கள் என்பது அப்போது எல்லோருக்கும் தெளிவாயிற்று இதை இவங்கெல்லாம் இவங்க பக்கம் இருந்தவங்க யூதா பக்கம் இருந்தவங்க மக்கவி பக்கம் இருந்தவங்க எப்படி செத்தாங்க எப்படி ஒரு கடவுள் சாக விட்டார் எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறாங்க எல்லோரும் பிழைச்சிட்டாங்க இவங்க மட்டும் எப்படி செத்தான் அவங்க அடையாளம் தென்பட்டது ஆகவே மறைவானவற்றை வெளிப்படுத்துகிற நீதியுள்ள நடுவராகி ஆண்டவரின் செயல்களை எல்லோரும் போற்றினார்கள் செத்ததை நினைத்து எல்லாரும் போத்துறாங்க போற்றுனாங்க அந்த பாவத்தை முற்றிலும் துடைத்து அழிக்குமாறு வேண்டிய வண்ணம் விட்டு தூக்கி போட்டுட்டு போயிடல அந்த பாவத்தை அழித்துழிக்குமாறு மன்றாட்டில் ஈடுபட்டார்கள் பாவத்தினின்று அகலும்படி அவர்களை விடுவிக்கும்படி பெருமகனார் யூதா மக்களுக்கு அறிவுரை கூறினார் எல்லாம் ஜபிங்க அவங்க விடுதலையாகட்டும் ஏனெனில் பாவத்தின் விளைவாக மடிந்தவர்களுக்கு நேர்ந்ததை அவர்கள் தங்கள் கண்களாலே பார்த்தார்கள் பின்பு அவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் பணம் திரட்டி ஆறு கிலோ வெள்ளி சேகரித்து பாவம் போக்கும் பலி ஒப்பு கொடுக்கும்படி எருசிலேமுக்கு அனுப்பி வைத்தார் பாருங்க இச்செயல் மூலம் உயிர்த்தெழுதலை மனதில் கொண்டு நன்முறையில் மேன்மையாக நடந்து கொண்டார் ஏனெனில் வீழ்ந்தோர் மீண்டும் எழுவர் என்பதை எதிர்பார்த்திரு எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை என்றால் அவர் இறந்தோருக்காக மன்றாடியது தேவையற்றதும் மடமையுமாகும் இதுதான் விஷயம் ஆனால் இறைப்பற்றுடன் இறந்தோர் சிறந்த கைமாறு பெறுவர் என்று அவர் எதிர்பார்த்திருப்பாரெனில் அந்த அது இறைப்பற்றை உணர்த்தும் தூய எண்ணமாகும் ஆகவே இறந்தவர்கள் தங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலை பெறும்படி அவர் அவர்களுக்காக பாவம் போக்கும் வழி ஒப்பு கொடுத்தார் பார்த்தீங்களா இந்த இறைப்பற்று உங்ககிட்ட என்னைக்கிட்ட இருந்ததுன்னா அந்த இறைப்பற்றை உணர்த்தும் அது தூய எண்ணமாகும் அதனால தான் சொல்கிறோம் இந்த தூய எண்ணத்தோடு அடுத்தவங்க மீது இறக்கத்தோடு நம்ம செயல்படணும் நற்செய்தியில் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் தந்தை என்னிடம் ஒப்படைக்கும் அனைவரும் என்னிடம் வந்து சேருவர் என்னிடம் ஒப்படை என்னிடம் வருபவரை நான் புறம்பே தள்ளிவிட மாட்டேன் ஏனெனில் என் சொந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்ற அல்ல என்னை அனுப்பியவரின் விரைவு விருப்பத்தை நிறைவேற்றவே நான் விண்ணத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் அப்போ நாம் ஜபிக்கும் போது நமக்காக ஜபிக்கலை மற்றவங்களுக்காக நம்ம ஜபிக்கும் போது தந்தைகிட்ட இயேசு இடத்துல அனுப்புகிறோம் இயேசு பார்த்துப்பார் இயேசு இடத்துல போன பிள்ளைங்க திருப்பள்ளியில் யாரை ஒப்பு கொடுக்குறோம் யார்கிட்ட இயேசு கிட்ட தான் ஒப்படைக்கிறோம் இயேசு ஆண்டுகிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டவர்கள் யாரையும் அவர் கைவிட மாட்டார் தந்தைகிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் தேவ பிள்ளைகளே இவ்வளவு பெரிய இதெல்லாம் சுருக்கமாக ஒரு பெரிய வரலாறு திருச்சபையினுடைய புரிதலை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இதை நீங்கள் கேட்டு நீங்களும் புரிந்து கொண்டு புரியாதவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து ஆண்டவர்களை கூட்டிகிட்டு வாங்க கடவுளுடைய இந்த கல்லறை திருநாளை வெறுமையான ஒரு விழாவாக கடந்து போயிடாமல் உங்கள் வீட்டில் யார் யார் இறந்தாங்களோ எல்லாரையும் பேரையும் எழுதி வச்சு ஆண்டவர்கிட்ட ஒவ்வொரு நாளும் நன்றியோடு துதிச்சு அவங்களுக்காக பாவ பரிகார பலி ஒரு திருப்பலி எங்கேயாவது அவங்களுடைய பேரால் ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் தயவு செய்து இந்த இந்த மாதத்தை கடந்து செல்லுங்க ஆண்டவர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன்
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாவோடும் இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோ நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் அது தகுதியும் நீதியும் ஆனதே ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்று முளையெல்லாம் அல்ல இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் நாங்கள் அனைவரும் சாகாமல் இருக்க கிறிஸ்து ஒருவரை சாவை ஏற்றுக்கொண்டார் நாங்கள் அனைவரும் என்றும் உமக்காக வாழ்ந்திட அவர் ஒருவரே சாக திருவுளமானார் ஆகவே வான தூதர் திரளோடு ஒன்று சேர்ந்து நாங்களும் உம்மை புகழ்ந்தேத்தி மகிழ்வுடன் அறிக்கையிட்டு பாடுவதாவது தூயவர் வான் படைகளின் கடவுளமாண்டவர் விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது மாட்சியார் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே ஓ சன்னா உன்னதங்களிலே ஓ சன்னா ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் தர்மையான வேளையில் நம்மோடு வாழ்ந்து நமக்காக மறித்திருக்கிற அத்துணை நல்ல உள்ளங்களையும் நினைத்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஆண்டவர் தாமே அவருடைய இறக்கத்தில் அவர்களை இணைத்து கொள்ளும்படியாய் நாம் இணைந்து மன்றாடுவோம் ஆண்டவரே நிர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து ஏக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உள்ளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவனமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் எது புதிய நிலையான உடன்படிக்கை குறிய என்றத்தின் கிண்ணம் எது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆண்டவரே நீர் வருமளவும் 
உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம் உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம் ஆகவே ஆண்டு வரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் இப்பள்ளிக்கும் கிண்ணத்தை எமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன்னின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே நன்றி செலுத்துகிறோம் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டு வரே உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் அது திருவையை நினைவு கூர்ந்துரலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் மறை மாவட்டத்தின் பரிமாளகர் மேதக தேவதாஸ் அம்புரோஸ் எல்லா திருநிலையினராகிய அனைவரோடும் முது திருவவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்திரலும் இந்த நாளில் ஆண்டு நம் அன்றாடி செபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய விசுவாசத்தின் மட்டிலே இரக்கமாயிருந்து விசுவாசத்தை நீர் ஆழப்படுத்துவீராக ஆண்டு வரை நீரை உலகிலிருந்து மூலம் அழைத்து கொண்ட அத்துணை நல்ல உள்ளங்களையும் எங்கள் உறவுகள் இதோ எங்களுக்காக பாடுபட்டு எங்களுக்கு இந்த நல்ல சூழலை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு உறவுகளையும் எங்களுக்கு உதவி செய்த நல்ல உள்ளங்களையும் நீர் முடைய இறக்கத்தில் இணைத்து கொள்வீராக நம்முடைய அடியார்களை நினைவு கூர்ந்து முத திருமகனோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இவர் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல இருக்க செய்தருள்வீராக உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில்களும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் மற்றும் இறந்த அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து முது திருமுக வழியினுள் ஏற்றுள்ளோமே எங்கள் அனைவர் மீதும் இறக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணி தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் முக்கு குகுந்தவராயிருந்தோராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து மரமருள உம்மை மன்றாடுகிறோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாமல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டு வரை தீமை அனைத்திலுமிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளும் இமன்றாடுகிறோம் முது இறக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் மீட்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கும் ஒழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் முது திருவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி முது திருவுள்ளத்திற்கேற்பதற்கு அமைதியை ஒற்றுமையையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் சமாதான் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செமறியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும் 
இதோ இறைமகனேசு கிறிஸ்து இவரே நமது பாவங்களை போக்கி நம்மை பலப்படுத்தும் ஆண்டவர் நம்மை மீட்பு என்கிற அபிஷேகத்திற்குள்ளே இணைத்து தந்தையின் திருமுகத்தை காண செய்ய போகிறவர் இவருடைய விருந்திற்கு அழைக்க பெற்றிருக்கிற நம் அனைவரும் பேறு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும் கிறிஸ்துவின் திருவிழம் ரத்தம் நம்மை காத்து நமக்கு நித்தியமாள் அளிப்பதாக ஆமே ஆசை திருவிருந்துக்கான மன்றாட்டு ஆண்டவரே நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும் என்று நூற்றுவர் தலைவன் ஜெபித்தது போல நாங்களும் இப்போது உம் திருப்பாதம் பணிந்து வேண்டுகிறோம் இனிய இயேசுவே நாங்கள் தகுதியற்றவர்களாயிருந்தாலும் எங்கள் தகுதியின்மையை பாராமல் நீர் எங்கள் உள்ளங்களில் எழுந்து வாரும் உம் அன்பிலும் அருளிலும் நாங்கள் நிலைத்திருக்க எம்முள் எழுந்து வாரும் உம் பிள்ளைகளாக உயிருள்ள உண்மை சாட்சிகளாக உமது நற்செய்தியின்படி வாழ்பவர்களாக எங்களை உருமாற்ற வாரும் தந்தையின் திருவுள்ளப்படி வாழ்ந்திட எங்களுக்கு துணை புரிந்திட வாரும் நன்மை செய்வதில் ஆர்வமுள்ளவர்களாய் தீமைகள் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவர்களாய் வாழவும் எங்களை வழி நடத்த வாரும் எல்லா நலன்களாலும் வளங்களாலும் எங்களை நிரப்ப வாரும் ஆண்டவருக்குள் பிரியமான அன்பு சகோதரனே சகோதரி கல்வாரி மலையில் இரண்டு கல்வர்கள் கதை நமக்கு தெரிந்தது தான் ஒருவன் பள்ளித்துறைத்தான் ஒருவன் இறக்கத்தை கொடுத்தான் நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த மீக்கா ஆறு எட்டினுடைய வார்த்தை நீ இறக்கத்தை கொடு நேர்மையாயிரு இறக்கத்தை கொடு கடவுளுக்கு முன்னாடி தாழ்ச்சியாயிரு அந்த இறக்கத்தையும் தாழ்ச்சியையும் பலப்புறத்தில் இருந்த கல்வன் கொடுத்தான் அன்றுவரே நீர் வரும்போது அந்த அரசுரிமையை என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று மன்றாடினான் அவனுடைய மன்றாட்டு ஏற்கப்பட்டது என் அன்பு இறை சமூகமே அவ்வளவு தீமை செய்தவன் கடவுளுடைய பேரிறக்கத்தை அந்த ஒரு நிமிடத்தில் பெற முடிந்தது என்று சொன்னால் இதோ நாம் நம்முடைய இறந்தோருக்காக செபிக்கக்கூடிய அந்த செபத்தை கடவுள் கேட்காமல் போய்விடுவார் அவர்கள் செய்த நன்மைத்தனங்களை அவர் கணக்கில் எடுக்காமல் போய்விடுவாரோ கண்டிப்பாக கடவுள் உதவி செய்வார் அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் அந்த நிலைமை மாறப்போகிறது ஆண்டவருடைய ஒரு வார்த்தை விடுவிக்கிற வார்த்தையாக இந்த நேரம் ஆத்துமாக்களின் மீது கடந்து செல்ல அவர்களுக்காக நாம் இணைந்து செபிப்போம் வார்த்தையால் என்னை குணமாக்குமே திருமைந்தனே செய்யா ஒரு வார்த்தையால் என்னை குணமாக்குமே திருமைந்தனே செய்யா உம் வார்த்தை காலடிக்கு விளக்கல்லவா அதுவே பாதைக்கு ஒளியல்லவா உம் வார்த்தை காலடிக்கு விளக்கல்லவா அதுவே என் பாதைக்கு ஒளியல்லவா ஒரு வார்த்தையா என்னை குணமாக்குமே திருமைந்தனே செய்யா பண்டுவரே நிலையான இலைப்பாறுதலை அவர்களுக்கு அளிக்கும்படியாக இதோ எங்களுக்கு நன்மை செய்தவர்களுக்கு நீர் இன்று நன்மை செய்யும்படியாக எங்களுக்காக தங்களுடைய இன்னுயிரை பகிர்ந்து கொண்ட தங்களுடைய இரத்தத்தை சிந்திய இதோ அத்துணை பிள்ளைகளின் மீதும் நீர் இப்பொழுது இரக்கம் கொள்ளும்படியாக அன்றுவரை மன்றாடுகிறோம் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் ஆண்டவரே அவர்களுடைய ஆத்மா விண்ணகத்திற்குள்ளே கடந்து செல்லும் அப்படி துன்பப்படுகிற பிள்ளைகள் இன்று இப்பொழுது உயிர்த்தெழுதலை வாழ்வும் நானே என்று சொன்ன உம்முடைய பாதபடிகள் அவர்கள் வந்து சேரும்படியாக உயிர்த்தெழுதலின் தேவனே நீர் வாக்களிப்பீராக ஐயாவும் குரல் கேட்டு புயல் காற்று ஓய்ந்தது ஆயினும் என் வாழ்வில் அலைகளை சூழ்ந்தது ஐயாவும் குரல் கேட்டு புயல் காற்று ஓய்ந்தது ஆயினும் என் வாழ்வில் அலைகளை சூழ்ந்தது 
ஆழ்கடல் அலைகளில் கையல் வந்து நிறைந்தது ஏனந்த தொழில்கள் தோல்வியால் வீழ்ந்தது ஆழ்கடல் அலைகளில் கையல் வந்து நிறைந்தது ஏனந்த தொழில்கள் தோல்வியால் வீழ்ந்தது அஞ்சுகிறேன் நான் கைவிடுவாயோ கெஞ்சுகிறே நான் மனமிறங்காயோ மனமிறங்காயோ ஒரு வார்த்தையால் என்னை குணமாக்குமே திருமைந்தனே செய்யா ஒரு வார்த்தையால் என்னை குணமாக்குமே ஆண்டவரே யோவா நற்செய்தி பதினோராவது அதிகாரத்தில் எங்களோடு நீர் பேசினீரே உயிரோடு இருக்கும் போது என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் என்றுமே சாக மாட்டார் என்று இதோ அந்த வார்த்தை இப்பொழுது பிள்ளைகளுக்குரிய வார்த்தையாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே அவர்கள் உயிரோடு இருந்த பொழுது உம்மை நினைத்தார்கள் உம்மை துதித்தார்கள் வாய்ப்பு கிடைத்த போதெல்லாம் அவர்கள் உம்மை உயர்த்தினார்கள் உதவி செய்தார்கள் நன்மைத்தனத்திற்கு அடையாளமாக அவர்கள் நின்றார்கள் அவர்களுடைய நன்மைத்தனத்தையும் அவருடைய நம்பிக்கையின் மட்டிலே நீர் அவர்களை இப்பொழுது இறப்பின் என்று உயிர்ப்பிக்க செய்யும்படியாக மன்றாடி செபிக்கிறோம் நோய்களும் பேய்களும் உம் சொல்லில் ஓடின தீமைகள் ஏன் இங்கு என் வாழ்வை தீண்டின நோய்களும் பேய்களும் உம் சொல்லில் ஓடின தீமைகள் ஏன் இங்கு என் வாழ்வை தீண்டின இறந்தவர் உயிர் பெற உம் மாற்றல் முகிழ்ந்தன ஏனென்ற இதயத்தில் நம்பிக்கை தளர்ந்தன இறந்தவர் உயிர் பெற உம் மாற்றல் முகிழ்ந்தன ஏனென்ற இதயத்தில் நம்பிக்கை தளர்ந்தன அழுதிடும் விழிகளை தேட்டிடுவாயோ தொழுதிடும் மனதினை ஆற்றிடுவாயோ ஆற்றிடுவாயோ ஒரு வார்த்தையா என்னை குணமாக்குமே திருமைந்தனே செய்யா ஒரு வார்த்தையால் என்னை குணமாக்குமே திருமைந்தனே செய்யா உம் வார்த்தை காலடிக்கு விளக்கல்லவா அதுவே என் பாதைக்கு ஒளியல்லவா உம் வார்த்தை காலடிக்கு விளக்கல்லவா அதுவே என் பாதைக்கு ஒளியல்லவா ஒரு வார்த்தையால் என்னை குணமாக்குமே திருமைந்தே செய்யா அன்பின் பரம பிதாவே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் மை போற்றுகிறோம் மை புகழுகிறோம் மை ஆராதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே எங்களுக்காக பலியாகி மாட்சியுடன் உயிர் தெழுந்த இதோ எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்பருமான நீர் ஒருவர் மட்டுமே எங்களை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறீர் ஆத்மாக்களை இதோ நீரே விடுவிக்க இறங்கி வந்தீர் உடைய பரிசுத்த இரத்தத்தினால் எங்களை விடுவிக்க நீர் கொடுத்த விலை மிகவும் ஆழமான ஒரு விலை ஆண்டு வரை அளவிட முடியாத விலை இதோ இந்த விலையை கொடுத்த முடிய இறக்கத்திற்கு முன்பாக எங்களுடைய உற்றார் உறவுகள் இதோ இந்த திருப்பள்ளியிலே செபிக்க நினைவுறுகப்படுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் எங்களோடு இணைந்து செபிக்கிறவர்கள் நினைவுறுகிற அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஆத்துமாக்கள் எல்லோரும் இப்பொழுது நிறைந்த அந்த விண்ணக பேரின்பத்தை காண்பார்களாக ஆண்டு வரை பாஸ்கா மறை நிகழ்வை நம்பி வாழ்ந்த பிள்ளைகள் அமைதியும் இதோ சந்தோஷமும் நிறைந்த அந்த இடத்திற்குள்ளே கடந்து செல்வார்களாக ஆண்டு வரே அவர்கள் இதோ இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த பொழுது கொண்டிருந்த நம்பிக்கையினுடைய அடையாளத்தை நிறைவை இப்பொழுது காண்பார்களாக அவர்கள் ஒப்பு கொடுத்த திருப்பலியின் அபிஷேகத்துக்காக இப்பொழுது அவர்கள் மீட்கப்படுவார்களாக 
கரம் நீட்டிய அந்த இறக்க செயல்கள் இப்பொழுது நினைவு கூறப்படுவதாக ஆண்டவரே அவர்கள் மீது நீர் இறக்கமா இருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிற இந்த ஜபங்களின் மட்டிலே திருவையினுடைய ஜபத்தின் மட்டிலே தேவரீர் இறக்கமாயிருந்து அந்த பிள்ளைகளை நீரே உயிர்த்தல செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறோம் மோட்ச பாக்கியத்தை அருளுகிற இறக்கம் கடந்து செல்வதாக இறந்தோரிடமிருந்து இயேசுவை உயிர்த்தெழ செய்த கடவுள் நம்மள் குடிகொண்டிருக்கும் ஆவியார் வழியாக சாவுக்கு உரிய நம் உடல்களையும் உயிர் பெற செய்வார் என்கிற ரோமேரு கழுதப்பட்ட அந்த எட்டாவது அதிகாரத்தினுடைய பதினோராவது இறைவசனத்தை நம்பிய பிள்ளைகள் இப்பொழுது தங்கள் உடலால் விடுவிக்கப்பட்டதை போல அந்த ஆத்மாவினுடைய கட்டுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டு அவர்கள் இறக்கத்தை காண்பார்களாக தூய் ஆவியானவர் தாமே இதோ அந்த ஆத்மாக்களை நிறைவுற செய்வதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே இதோ ஆத்மாக்கள் வழிதறியாது தவித்துக் கொண்டிருக்கிற ஆத்மாக்கள் இப்பொழுது நிறைவை காண்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்முடைய அபிஷேகத்தை காண முடியாது தவித்துக் கொண்டிருந்த பாடுகளிலே உழன்று கொண்டிருந்த ஆத்மாக்கள் இப்பொழுது எங்களுடைய ஜபத்தின் மட்டிலே இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு எங்களுக்காக விடுதலை கொடுத்திருக்கிற நம்முடைய பரிசுத்த இரக்கத்திற்கு நன்றி செலுத்தி தொடர்ந்து நாங்கள் இடைவிடாமல் எங்களுடைய உற்றார் உறவுகள் இறந்த போன விண்ணக புறப்படைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபித்து நாங்கள் விண்ணகத்தை இப்படியாய் நன்மையானவர்களால் நிரப்ப எங்களுக்கு பலன் தருவீராக நம்முடைய பரிசுத்த இரக்கம் எங்களை கரம்பிடித்து நடத்தும்படியாக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆசீர்வதையும் வழி நடத்தும் கரமெடுத்துக் கொள்ளும் ஆமேன் 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 நன்றி கூறி மன்றாடுவமாக இரக்கம் நிறைந்த ஆண்டவரே எங்களுக்கு அருள் புரிய உம்மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் இறந்த உம்மடியார்கள் நாங்கள் கொண்டாடும் பாஸ்கா மறை நிகழ்வாள் ஒளியும் அமைதியும் நிறைந்த விண்ணக வீட்டிற்கு வந்து சேர்வார்களாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மான்மோடும் இருப்பாராக எல்லாம் அல்ல இறைவன் தந்தை மகன் துயாவியார் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக இறைவனோடு இணைந்து விண்ணக பேரின்பத்தை உரிமையாக்கி கொள்ள சென்று வாருங்கள் பிறப்பளி நிறைவேறிற்று இறைவனுக்கு நன்றி தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பேராலை ஆமேன்